Mtazamaji, karibu kwenye msimu mpya wa vipindi vya Tafakari Time. Vipindi hivi hulenga kuibua mijadala ya kijamii katika masuala ya elimu kwa watoto wa Tanzania ili kutuwezesha kutafakari kwa pamoja na kuona ni namna gani tunaweza kushiriki kutatua changamoto za elimu kwa nafasi zetu kwenye maeneo mbalimbali. Katika kipindi kilichopita bado tulikuwa tukiangazia changamoto zinazokwamisha safari ya elimu hasa kwa watoto wa kike ambapo tulitembelea halmashauri ya wilaya Nyasa. Tulisikia wanafunzi, walimu na wazazi wakizungumzia changamoto kubwa ya ukosefu wa mabweni ama hosteli katika shule zao, jambo linalopelekea baadhi ya wanafunzi hasa wa kike kupanga mitaani ali maarufu kama geto. Tulisikia wazi kwamba mazingira ya geto yalikuwa na changamoto nyingi kwani si mahali salama sana hasa kwa watoto wa kike kwani huwapa mwanya wa kuamua kufanya kile wanachokifanya kwa kuwa hakuna anayewalinda. Lakini watoto hawa wa kike wanaokaa geto walielezea wazi kwamba maisha ya geto ni magumu kwani wakati wakiwa darasani hujikuta wakiwaza wapi watapata mboga wapi watapata chakula wapi watapata kodi kwa ajili ya kulipia pango kwa kuwa wazazi walio wengi bado hawana uwezo wa kumudu kulipa gharama hizi kwa watoto wao Kwa mfano Januari kuna tukio la ubakaji lilitokea mtoto alibakwa katika mazingira ambayo alikuwa anatoka shule watu wasiojulikana kiukweli alikuwa ameharibiwa sehemu zake za siri kulikuwa na michubuko yani kiukweli unajua kama mzazi unaumia unachukulia kama ni wewe kwa hapa kwa kweli sijapata kile vijijini vijijini huko ndani kwa sababu kuna kutoka vijijini huko inatokea katokeaga lakini ndio lazima kadhimika hivyo hivyo kutokana na mfumo huo hata kama ndio tutakwenda kumshtaki bwana huyu atapata shida huyu ndio kasharibiwa na mtazamaji wa kipindi hiki cha Tafakari Time hatimaye tumefika katika almashauri ya manispa ya Songea mkoani Ruvuma. Safari yote hii ni katika kumtazama mtoto wa kike na harakati zake za kupata elimu. Tutaweza kuangalia ni vikwazo gani hasa vimekuwa vikiwakwamisha hasa watoto wa kike katika safari yao ya kupata elimu na namna gani tunaweza tukashirikiana kama wadau ili kuwasaidia watoto hawa waweze nao kufikia malengo yao. Uh, matukio bakaji katika wilaya yetu hii yapo. Yapo yanatokea na yanajirudia rudia. Ila kwa hapa kitoni kwetu tunapata hayo matukio na tunayaripotia ila wakati mwingine tunashindwa kuyapata kwa wingi kwa sababu yanapotokea huwa wazazi hawaleti katika vituo vya kutolea huduma. Kwa hiyo wanayamaliza huko mtaani na kutokomea huko huko bila watoto kuwaleta. Lakini kwa wale tunawapata hapa kitoni kwetu tuna nao na tunawapa hizo huduma zinazostahili na kuafikisha sehemu stahiki. Kwa mfano Januari kuna tukio la ubakaji lilitokea mtoto alibakwa katika mazingira ambayo alikuwa anatoka shule, watu wasiojulikana, akakuta tu amekamatwa na watu ambao haijulikani paka sasa alikuwa kina nani, wakamfanyia ile tukio la ubakaji, baada ya hapo akarudi nyumbani mzazi akamchukua na kumleta katika kituo chetu. Baada ya kumfanyia uchunguzi kweli tulibaini kwamba huyo mtoto kule alikuwa amebakwa. Kwa tukamfanyia vipimo kwa ajili ya kutambua afya yake pia tukampima magonjwa ya zinaa pia ilibidi tumpe pia na huduma ya uzazi wa mpango ya dharura emergency contraceptive kwa kitaalamu inaitwa ili kuweza kuzuia kama yule mtoto amepata ujauzito usiendelee ili mtoto aendelee na shule ah kiukweli alikuwa ameharibiwa sehemu zake za siri kulikuwa na michubuko na kulikuwa na uchafu ambao tuliukuta pale kwa matendo kama hayo kwa mtoto wa kike alafu pia ni mwanafunzi kwanza mwisho wa siku anaweza kumwathiri kwamba anaweza kupata ujauzito ambao haukutegemewa na kama mnavyojua saizi hali halisi kwamba mtoto akishapata ujauzito haruhusiwi tena kuendelea na masomo kwa hiyo kwanza kwa mtoto wa kike itamwathiri atakatiza masomo yake pili anaweza kupata magonjwa ambayo ni bado mtoto mdogo anapata maambukizi ya virusi vya ukimwi anaweza kupata magonjwa ya zinaa ambayo mwisho wa siku anaweza kumsababisha yeye hata kuathiri katika viungo vyake vya uzazi 
na matatizo mengine ambayo mengi mengi yanaweza kujitokeza. Kwa watoto sisi tunawapokea hapa. Labda ni tu kwa kwa, kwa kwa mwezi labda kwa mfano. Kwa, tuki, kwa matukio ya ukatili kwa mwezi naweza nikapata labda wateja 13 ambao wamefanywa ukatili. Katika wateja 13 watoto wanaweza kuemwa wawili. Labda nielezeki hivyo. Unakuta watoto wako wawili wengine ni watu wazima. Na mtazamaji wa kipindi hiki cha Tafakari Time tukiwa bado tuko ndani ya manispa ya Songea katika mkoa wa Ruvuma watoto wa kike wamekuwa kikumbana na vikwazo mbali mbali ambavyo vimekuwa vikiathiri maendeleo yao kitaaluma lakini pia kiafya. Katika pita pita ya Tafakari Time tumekutana na binti anaitwa Lilian ambaye si jina lake halisi. Ni binti ambaye alikumbana na kisa cha kusikitisha cha kufanyiwa kitendo cha ubakaji. Tumezungumza na wanafamilia pamoja na Lilian ambaye wametuelezea namna ambavyo tukio hili lilitokea. Yaani siku ya tukio alikuwa anaenda shuleni. Sasa kabla ya hapo alikuwa anaumwa kwa sababu ana matatizo. Kuna muda huo alinamkuta tatizo anaweza kadondoka kapoteza fahamu. Akakaa masaa kadhaa ukamuombea, akapata fahamu, akaendelea na na, na, na mambo mengine. Sasa siku ya tukio kabla ya siku kadhaa nyuma alikuwa tayari ana tatizo kama lile. Tulienda kumtulipigua simu shuleni tukaenda kumchukua tukaja naye nyumbani kwa ajili ya maombi kwa sababu huwa tunahangaika sehemu zote lakini tukimtanguliza kwanza Mungu. Tukana niko kwenye maombi baada ya maombi baada siku mbili tatu akawa amepata unafuu. Akangania kwenda shuleni. Tukamruhusu aende shuleni. Alivyoingia kwenye daladala nilikuwa nimeshakali dalala imeshaanza kutoka hapa kwetu mshangano nikaanza kujisikia tofauti kwamba zika dalili ambazo nilikuwa naumwa mara ya kwanza kwa hiki nzima tulikuwa zimeshaanza tena baadaye nikawa nimegama kwenye siti ya mbele yangu kwa pale sikujua tena kitu gani ambacho kimeendelea nilipokuja kushtuka nilikuwa tayari nimefika maeneo ya stand nilikuwa sifahamu niliingia kwenye daladala gani kwa sababu sikusoma ile dalili imeandikwa inaenda sehemu gani kwa ni mengi kwenye ile daladala nimekaa. Wakati daladala imeondoka sikujua daladala inaenda sehemu gani. Wakati huo nilikuwa sielewi chochote kile ambacho kinaendelea. Nilipofika nilipofika ile sehemu nikawa nimeshuka kwenye ile. Yaani bado nipo kwenye daladala. Sasa kidogo fahamu zikawa zimerudi. Nikawa namuuliza Konda, "Hapa ni sehemu gani?" Akaniambia hapa ni Peramio. Nikamwambia Samani, "Naomba unirudishe songea kama inawezekana kwa sababu mimi sikai Peramio na ninaumwa." Ile Konda kama amenisuia akaniambia kama una nauli ndio nitakurudisha ila kama hauna siwezi kukurudisha na mimi nilikuwa sina nauli nyingine kwa hiyo ikabidi nishuke pale niliposhuka ile maeneo nikawa sina sehemu ya kwenda nikawa tunatembea pale pale kulikuwa hamna watu wengine ambao nikaweza kusema kwa jirani naweza nikawaomba msaada baadaye nimefika hiyo sehemu sijui ni kama nisimini uwanjani uwanja wa mpira niko yale maeneo na kaka kama mpita na baskili yake niliona mimi baadaye akasema wewe kunaenda wapi nikaambia samani nikawa nimemweleza hali halisi iliyopo kwa kumuomba yeye msaada akasema kwa leo mimi siwezi kwenda mjini songea ila kwa sababu hivi labda naweza kupeleka nyumbani kwangu kwa nyumbani kwangu kuna watoto ambao naishi nao au wanaweza kukaa nao alafu kesho nitakupeleka kwenu kwa wazazi wako nikawa nimesema sawa akanichukua pale mpaka nyumbani kwake kwa sababu ikichukua mbali mrefu sana hadi nyumbani kwake lakini nilipofika pale mazingira akawa tofauti na vile alivyonielezwa kwamba nitawakuta watoto. Nikakuta nyumba ipo kimya. Na nikamwambia sawa watoto wako wapi? Akasema inaweza inawezekana akawa ameenda kucheza. Na wanatarudi na utakuwa nao hapa. Nikamwambia sawa. Akawa amenikaribisha ndani lakini haikunikaribisha ndani na kunikaribisha kama sebleni au si ni kama yana nikaribisha chumbani. Nikamwambia sawa mbona niweka huku? Ndio akaniambia naomba nifanye mapenzi na wewe. Nikamwambia mimi siko tayari na mbona mimi au niruhusu na ukiangalia mimi bado ni mwanafunzi nahitaji kusoma. Akawa ananilazimisha. Baada nikamwambia basi kama uwezo kanisaidia niache mimi niondoke nikatafute msaada kwa watu wengine ambao wanaweza kanisaidia. Akawa ananiwaanza baadaye akaenda akafunga ule mlango. Akawa ameniachania nguo zangu za ndani, kisha kaniingilia kiungufu. Akawa amenibaka, alivonibaka. Akawa alivoniacha pale akawa ameondoka. Alivyoondoka yeye ule mlango wa kichumba alifunga na mlango wa nje kabisa alifunga na wakati anaondoka 
kanambia wale wangu nipige kelele au nimute mtu yote kwa nje kumuomba msaada na kama nitafanya hivyo na akijua yeye mimi ataniua nikawa nimekaa kimya mpaka alivyoondoka pale damu zikuwa zinanitoka na nilikuwa nasikia maumivu chini ya kitofu ilipofika majira saa kumi alfajiri anaambia kwamba mimi natakiwa naondoke pale nyumbani kwake sitakiwi kuepo tena pale nikamwambia sasa sui naambia utanipeleka nyumbani kwa wazazi wangu akanambia mimi siwezi kupeleka kwa hiyo kama nitoa pale nje kiongozi kama nifukuza ile usiku mimi kama sina sehemu nyingine ya kwenda nikawa nimeingia kwenye ni gofu ilikuwa nikawa nimekaa mle nimelala mpaka asubuhi nikuja kushtuka ilikuwa majira ya saa 3 nikawa nimetoka nimeenda kwenye nyumba ambayo ilikuwa jirani na pale pale nilipofika pale nikamkuta kwa nilimkuta mwanamke nje alikuwa anakosha vyombo nikamsalimia akaniuliza anaitwa nani nikamwambia anaitwa Lili samani naomba msaada wako nitaji chakula akasema kwani unatokea wapi na hapa hauna ndugu nikamuelezea nikampa maelezo yote ambayo kilicho nitokea hadi nikafika pale basi akaniambia subiri hapo hapo akawa amenipa chakula baada ya kunipa chakula akaja mme wake akaniambia kama naifahamu namba ya mzazi wangu baba au mama nikamwambia naifahamu namba ya baba nikawatajia wakawa wamempigia simu baba akawa amekuja na mjomba wangu mimi walipofika pale wakawa baada ya kuongea na wale wa mama na yule mwanamke pamoja na mme wake wakawa wamenichukua mimi kunirudisha huko nilipofika nyumbani nikaeleza mama na shangazi yote ambayo alikuwa amenitokea na baadaye baada ya kuambia hivyo mama ndo akamwambia baba kwamba itabidi niende hospitali siku ile ile kwa hiyo ile ile majira saa moja kwa tumeenda polisi kwanza kata arabi baada ya kupata arabi nikaa nimeenda hospitali ya mji mwema baada ya kwenda kule hospitali baada ya kuchukuliwa vipimo yule daktari akawa anasema na kana na maambukizi ya magonjwa ya zinaa kwa sisi hapa tutamwandikia dawa atazitumia kwa mwezi mzima nasema sawa basi baada ya kuwa nimepata zile dawa nikaa nazitumia kwa mwezi mzima baada ya hapo nikao nimeitwa na kituo cha polisi cha kule Peramio kwamba itabidi nikaonyeshe hiyo nyumba ili wao wamkamate yule wa kule alafu ndo amlete huko msafishi amlete huko baada ya kuonyesha ile nyumba nikao nimerudi huko nimeendana na masomo kama kawaida baadaye nikaambiwa inabidi nikaitwa tena nikabidi nikamtambue mtu kwa sababu ameshakamata kwa inabidi nikamtambue kama ni yeye nikao nimeenda tena kule kumtambua nikamwambia ndio huyu lakini sasa baada ya hapo sasa kuja kuisikiliza kesi toka mwezi wa saba. Kila ukienda kule kwanza nikienda kituoni kule naambia kesi imepandishwa mahakamani. Mahakamani naambiwa a kesi yenu bado. Imeenda inahailishwa inahailishwa kwanza inahailishwa mimi sijui tarehe. Ila nikifika pale bwana kesi uwe kesi yako bado. Baadaye ikabidi mimi nianze sasa kuwatafuta mawakili walioishikilia ile kesi wa serikali. Bahati nzuri nikampata aliyeshikilia ile kesi na nikaja nika aka yule ndo akaja akaniambia sana tarehe ndo nikaanza sasa kuhuzulia lakini kila nikienda kesi imeahilishwa kila nikienda kesi imeahilishwa mbaya zaidi mtumwa mimi namuona nje eh unaweza yani kinafanya kipindi unatamani ufanye kitu kingine lakini unaogopa upande mwingine sheria itakubana basi mimi nikaendelea kuvumilia kuvumilia mpaka mwezi wa, wa kwanza mwaka huu nikapewa samanzi ya kuja kutolea nani mtoto aenda akatoe maelezo kule ile ni kazi yacha kama kazi weka ubinadamu then kazi ije baadaye kwa sababu wewe unavomnusha mwenzio unampa shida unampa shida kwa kweli sasa kama vigezo vimeonekana vyote afu unampa kalenda kalenda za nini eh kwa nini isitolewe isi nani hukumu ambayo inaeleweka kwa sababu vigezo vyote umevikuta ikiwa labda mshitakiwa hajapatikana mfanya nini ile ni shida lakini vigezo vyote vimepatikana kwa nini muweke kikwazo vitendo vya ubakaji vipo vingi na kesi za ubakaji zipo nyingi isipokuwa kulingana na, na matatizo nadhani ya sheria zetu hizi au mahakamani huku kulivo watu wanaamua kulimaliza juu kwa juu yani mnamalizana huko mwenye kesi alie, mwenye tukio akifanya tukio akimuona mzazi mwenye nani wanamalizana wanapeana hela au mimi nadhani upande mwingine ingawa sina ushahidi na hata waliosimamia sheria 
sheria wanajaribu wanazipindisha kwa sababu sheria unaweza ukawa una vigezo vyote na dokta kadhibitisha lakini mwisho wa siku tukaambiwa kesi ni disbisi au shahida kukamilika kwa hiyo kuna watu wengi wanafanywa vitendo hivi watoto wao au nani wanashinda kupeleka vitu mahakamani kwa sababu wanaona nipoteza muda kama mfano mimi saa hizi tayari kesi ina zaidi ya miezi sita. Stari, una, kama ningekuwa na roho nyepesi ningeamua ku nani ku, 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 au nikapokea hiyo lakini siwezi mimi kuuza utu wangu kwa ajili ya mtoto wangu vipo hata mimi mwenyewe walishanitafuta kwamba naomba tukae tulimalize nikamwambia hiyo ishu kwangu hii haipo twende kwenye sheria tuone sheria inasemaje nikishinda kwenye sheria basi ndakuwa ni mambo yote namwachia Mungu dai alipojieleza yeye namba na wanadhani alichukua siku kituoni eh alipojieleza yeye alisema ana shida ya kukutana na mimi ili tulimalize ili jambo la huyu mtoto ambaye amefanywa kitendo fulani nani kibubakaji peramio kamuza tumalizane vipi asema tukae tulimalize wewe ujui hilo ndio maana kwa uelewa wangu mimi tukae tulimalize nipokee hela yaishi nilimkatalia kwa hivyo nipigie alipiga simu siku moja tu nikamwambia kwa ishu kama hiyo mimi sipo tayari tukutane tu mahakamani nikamwambia tukutane tu mahakamani kwa hiyo sasa kama hukumu inachelewesha hapo ndio nimesema ni hapo labda utendaji wa mahakama kulingana na muda wa hakimu na kesi alizonazo inaweza pia ikachelewesha lakini wakati mwingine kuna kuoga na mazingira ya rushwa hiyo hatuwezi kui kuiondoa kui kabisa. Kuna wakati kesi zingine zinachelewesha ninakumbuka kuna kesi moja ya ubakaji kubwa sana iliwahi kutokea nchini hapo nani eh, askofu mmoja alikuwa waka, madhehebu fulani hivi akawa amebaka waumini wake. Sasa baada ile kesi kwenda mahakamani ikafikia eh, mahali ya hukumu kabisa. Hukumu haisomwi. Hukumu haisomwi. Tukienda hukumu imeahirishwa. Ndio tukaja kugundua kwamba kulikuwa na mazingira ya rushwa alikuwa ameambiwa apeleke kiasi cha fedha. Kwa hiyo akawa anatafuta hizo fedha. Akienda anamwambia mheshimiwa nitaleta e, safari yao inapigwa tarehe tutatoa hukumu tarehe fulani. Mpaka alivona kwamba hizo pesa haziji ndio akatoa ile hukumu. Na hela azikuja kwa sababu kuna mtu alipewa apeleke akaingiza ndani na yeye akupeleka. Kwa hiyo vitu kama hivi hatuwezi kuvihesabu kabisa lakini sio vikubwa sana kama hiyo hali ya kwamba mahakama yenyewe mifumo iliyoko wakati mwingine hakimu anakuwa ana kesi nyingi kwa hiyo inamchukua muda kwenda kukamilisha hizo kesi. Hizo ni tamaa ambazo kwa wazazi ambao wasiojelewa hazina msingi. Kwa sababu endapo mtoto wako amebakwa alafu wewe mmoja fatilizia na yule ni mtoto mdogo na ni taifa la kesho unafikiria yule atajisikiaje ndio hata kama utakuepo miachia kwa sababu ni mzazi lakini yule leo ni wake bado atakuepo anaumia japokuwa hawezi kulizungumza jambo hilo kwako wewe kwa sababu atakuwa anakuogopa kwa sababu ni mzazi kwa sababu mtu anayebaka mtoto sio mtu mzuri wazazi waache tabia hizo yaweza kuchukua hela kinyemela nini kwa sababu kama ni ziki ziki haina mwisho wewe zingatia mtoto wako yapo hiyo matokeo ya ubakaji lakini ukiangalia sana ni uzembe wa wenyewe wazazi kwa sababu unakuta mtoto mdogo wa miaka mitano sita anakuwa amebakwa umeona kwa sababu mtoto wa miaka mitano au miaka minne ni bado inabidi we mwenyewe muangalie kwa makini uwezi kumwacha mtoto anapita kuangalia video kwa mabanda ya video we mwenyewe hauna habari kwa mwisho wake lazima mtoto afanywe hivyo kwa hapa kwa kweli sijapata lakini vijijini vijijini huko ndani kwa sababu kunakotoka vijijini huko inatokea katokea haja lakini ndio lazima kadhimika hivyo hivyo kutoka na mfumo huo hata kama ndio tutakwenda kumshtaki bwana huyu anapata shida huyu ndio kusharibiwa sasa kwenda kumshtaka kwa ndani atakusaidia nani bwana wala utukua watu shirikiane naye tu atulele mtoto huyu sio kesi zote zinaripotiwa kuna kesi zingine haziripotiwi lakini kuna kesi zinazoripotiwa zinafika mahakamani na zinafika mwisho hizi sio ripotiwa zina bali sio ripotiwa zinaishaga huko mitaani wanamaliza kiundugu zaidi kwa ujumla kwenye masuala ya ukatili zidi ya mtoto mi na pray roro yani na kusika toka mwanzo mpaka mwisho kwa mfano mtoto akishabakwa na peleko wa hospitalini acha peleko hospitalini anaenda polisi kesi inaenda mahakamani hata mahakamani kama ni mtoto anaingia mahakamani E, kama mtoto yule amefanywa ukatili ha, yawezekana amefanywa na mtoto wake wa karibu mimi nahusika pia wapi anaweza kuhifadhiwa yule mtoto alifanywa uanga ukatili ni sema labda kuna changamoto moja ya ukatili wa wahanga wanaofanywa ukatili changamoto iko moja tu kwa mkoa wetu Ruvuma 
wakishafanywa ukatili wakati kesi inaendelea sehemu ya kuhifadhi hiyo ndio changamoto kubwa sana tuna safe house tungekuwa na sehemu ya kuhifadhi hizi kesi zingeenda vizuri sana yani ki ukweli unajua kama mzazi unaumia unachukulia kama ni wewe hmm? kama ni wewe mzazi mtoto ambaye umemtoa tumboni mwenyewe halafu sasa anafanyiwa kitendo kama kile wakati wewe hujawahi fikiria hata siku moja inaumiza kwa kweli kwa sababu inakuwa imepotezea malengo yake ambayo ameyaweka ndoto zake zinakuwa zimevunjika unajua kuna mwingine anakata tamaa kabisa ya maisha hmm? anakata tamaa kabisa ya maisha hataki hata yani anajiona ni mtu ambaye ha, hastahili kwa sababu ile amedhalilishwa kiasi kikubwa kwa sababu kitaruma alikuwa vizuri sana. Ingawa hata kwa sasa yani amecheza kwa muda fulani ame ameshtuka akawa ameyumba lakini kwa sasa tunamshukuru Mungu. Yana alivyo alivyolipokea na kulitambua kujua mimi sio wa kwanza kufanyiwa kitu kama hiki. Na pia alivyopata yale matokeo kwamba matukio yani ile ile kusema haja labda hakuna kitu kilicho nani ni vitu fulani ambavyo vinaweza vika vikawa treated haiwezi kawa na madhana makubwa basi amelipokea lile jambo na kuendelea na nini na masomo yake kama kawaida tunashukuru kwa sasa kwa kweli anaipenda shule tunapokuwa na sheria ambao ya, ya, ya makosa ya jinai sasa kwenye sehemu ambayo inahusiana na makosa ya kujamiana inaruhusu mtoto wa umri cha miaka 18 aweze kuolewa lakini inasema kwamba ni marufuku kufanya mapenzi na mtoto anayekuwa na umri cha miaka 18 ukifanya naye mapenzi umembaka lakini utakao hujambaka endapo ni mkeo sasa mahakama ikasema kama endapo mahakama itaendelea kubariki vitu kama hivi itakuwa inaruhusu kutenda kosa la jinai ambao ni la ubakaji kwa hiyo ikatoa rai kwamba vifungu vya sheria viweze kubadilishwa ndani ya mwaka mmoja lakini pia Uh, umri wa miaka 18 uwepo. Unapoona vitendo vya ukatili, iwe ni mimba za utotoni, iwe ni kubakwa, usikae kimya. Kwa sababu tunaamini wewe ndio balozi. Kwa hiyo wewe pazo sauti, toa taarifa sehemu yote. Kuna dawa ya jinsia, kuna polisi, kuna mashirika, kuna hizi ngazi za kata. E mtoa taarifa sehemu yote ile ili kumsaidia huyo binti au mtoto. Lakini kitu kingine kwa serikali kwa mfano zinapopelekwa kesi wasizizungushe zungushe watoe tu haki watoe hukumu kwa muda mwafaka kwa sababu unapomzungusha yule mtu ndio kesho ndio kesho kutoa mwisho siku anakata tamaa anaachia unakuta sengine eneo ni mbali hana ule uwezo wa kila siku anatoa nauli anaenda anaenda anapigwa tarehe kwa anapelekwa kesi kama zile wazifanyie haraka hukumu itoke na akitendeke kwanza mimi kwa upande wangu naweza ngasema kwamba vitu ambavyo vinatokea hivi sisi vitu wengi sisi hapa bado na tutoa hakika na tunahitaji kusoma kama watoto wengine kwa hiyo sichukua tunaomba tu tunawekewa ulinzi hasa kwa upande wa wazazi na walezi wetu shuleni kama tunakuwa tuna matatizo shuleni kuhusu familia tu tunaweza walezi wetu wa shuleni na hata kama pale shuleni kama ni shule ya mchanganyiko kama nayo soma mimi tunakuwa na matatizo au kama nakuwa nasomba sio tu hakika kwa hiyo tusote tunachukua kueleza walezi wetu. Sasa kama ana hapa nyumbani kuna mtu labda unaona unahisi anakusumbua kwa mtaani, pia tusitoke kuwaeleza wazazi wetu hapa nyumbani ili waweze kufuatilia mapema kabla ya jawa makubwa. Watoto wanaofanywa hivi vitendo, wasio wanakupa kuambia wazazi wao au walezi wao kwa sababu wanaweza kawa na wafichwa wazazi wao alafu hawawezi wakajua labda yule mtu aliyemuingilia na matatizo gani, wakaambukizwa magonjwa na vitu vingine labda ujauzito. Kwa hiyo mimi na mimi kama mimi na washauri wetu wenzangu wasio wanaogopa kuambia wazazi wao au walezi wao. Mimi kama mimi kwanza niliumia. Kwa upande mwingine nilikuwa naogopa kumweleza nilisi kama mama angenipiga. Lakini baadaye nikawa nimejishajitoa mwanga kama hata kama atanipiga sawa. Lakini madi mimi nimwambia nielewe kwamba mimi ndio hivyo kwamba hayo matatizo ndio alinikuta. Ingawa nashukuru kwamba mamangu alinielewa pia nashangazwa alinielewa hawakufanya kama vile nilivyokuwa nafikiria mimi. Ah mimi kama mguzi na pia kama mzazi au mlezi na washauri wazazi. Yaani wao wana tabia ya kuzungumza na watoto wao. 
Unakuta mtoto kama hakai na mzazi wake kumuelezea vitu fulani fulani ambavyo sio. Mtoto anakuwa yuko katika umri wa kukua, kwa hiyo haelewi, analimbukia tu kitu chochote kile ambacho mbele yake kipo. Lakini tukikaa nao tukawaelekeza vizuri kwamba hiki na hiki akifai. Labda mwanaume sio anapokuita uende huku na huku utakiwa kwenda mkatalie na kama uko katika mazingira ya shua na kuchukua katika mazingira ya kukunyanyua kwa nguvu basi piga hata kelele au omba msaada kwa wenzio ili waweze kukusaidia lakini pia hawa wazazi basi tusijisahau kwamba tu tunawatimizia mahitaji ya watoto isionekana tu tunawapeleka shule afu tunawasahau kabisa huko yani tu chukue yale majukumu kama ni ya kwetu ili watoto wetu ili waendelee na haya masomo na mwisho wa siku tu tunafuatilia maendeleo yao Usidizike tu mtoto kaenda shule anarudi hata daftari tu upekue kwamba huyu mtoto leo kweli amesoma ameenda shule hata tu utaki kujua habari zake kwa kweli inakuwa ni tatizo. Kwa na washauri kwamba tuwe karibu na hawa watoto wana mengi sana si wakija hapo wakishapata na tatizo. Tukikaa nao anakueleza vizuri lakini mama anashangaa mbona nyumbani hakuniambia haya yote. Kwa hapa amekuja amekuambia kila kitu eh kanitajia mpaka huyu mwanaume ambaye anamfanyia hivyo. Kwa hiyo tuongee nao kwa upole. Ukisha mkalipia na yeye anaogopa, anaficha. Anaweza kakubadilisha kabisa sijafanyiwa hivyo. Na kama hujamchunguza kweli unaweza kuamini kwamba huyo mtoto hajafanyiwa. Lakini ukimwangalia sisi tukitu kisha ongea nao vizuri, wanatuelewa, ukaenda kumchunguza, unakuta mtoto kweli mwingine amechanika chanika kabisa sehemu zake za siri. Ameharibika kabisa. Mwingine mpaka anatoa harufu kabisa. Mbinu za mtoto kuweza kujilinda na ubakwaji inategemea na mazingira. Kuna watoto wengine wanabakwa wakiwa labda wanatoka sehemu kwenda sehemu nyingine na ni mahali pana pori katikati msitu na watu wanaokuja kumbaka sengine ni wengi wanampiga mande na vitu kama hivyo. Nyingine watoto wanabakwa ndani nyumbani au kwa jirani aliyemzoea. Kwa hiyo kama ni mazingira hapo nyumbani ni watoto kufundishwa kuto kuzoea sana watu na kuwa waangalifu mambo ya e, nimeshawahi kumwona watoto fulani mmesimamisha gari kutoka kuwapa lift walikataa wadogo tu sana walikataa kwa sababu wamefundishwa usikubali mtu ambaye humfahamu akuchukue lakini wakati mwingine si mtu asiyemfahamu anakuwa ni mtu wa nyumbani baba mdogo aniletee maji ya kunywa chumbani anampelekea si anaheshima lazima baba mdogo amekuita akifika pale sasa watoto pia wajenge mazingira mtu anavyokusemesha anavyotaka kukugusa wasiwe na ukaribu na watu kiasi hicho eh nilifurahi siku moja mimi kajuku kangu kwa dogo sana nadhani amefundishwa wala sio mimi amefundishwa shule alikuja baba mmoja hivi akamchukua mwenzie hapo na vijukuu vidogo viwili akamchukua akamrusha juu huyo mwingine akamwambia ah mimi sitaki kushikwa mimi ni mkubwa siwezi kushikwa shikwa ovyo sasa ile ni kwamba ameshafundishwa sio kila mtu tu anakuja anaanza kukushika mtoto anaanza kujengewa hivyo sio kila mtu anaanza kukushika shika akuguse au sijui hapana usizoeane na na watu hata kama mtu anakutuma e, mambo ya kuniambia nenda kachukue chumbani sijui nini wawe na tahadhari wafundisho kuwa na tahadhari kwa sababu mara nyingi wanaobaki kwa mabarabarani ni wachache wengi ni katika ma, mazingira ya nyumbani au kwa majirani kwa hiyo kama wameshafikia e, kufika sekondari hao ndio wanatakiwa wawe waangalifu zaidi kwa sababu pia wao ni rahisi sana hata si kubakwa kulagaiwa e, ingaji kisheria kama hajafika miaka nane akiingiliwa kimwili ni kubakwa lakini unaweza kuta ni ule ubakaji wa kulagaiwa mtu anamuita anamsemesha mwisho anamfikisha kwenye sehemu ambazo anakuta amekubaliana kutafanya tendo la ndoa ambalo kwa kisheria ni la ubakaji kama ni mtu ambaye hana uwezo kisheria kutoa ridha yake mtoto wa kike na sasa mwenye mahitaji maalum kuna changamoto ambazo anakutana nazo na moja wapo wa hizo changamoto ambazo anakutana nazo ujauzito Tough.